ഹേയ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇൻഫോ യാത്രയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഒരു യാത്ര പുറപ്പെടുകയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ക്യാപിറ്റലായ ഡൽഹിയിലേക്കാണ് ഇത്തവണത്തെ യാത്ര ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ തവണയാണ് ഡൽഹിയിലേക്ക് പോകുന്നത് കേട്ടോ ആദ്യം ആദ്യത്തെ ട്രിപ്പിൽ മണാലിക്ക് പോയിരുന്നു അപ്പം അന്ന് ഞാൻ ബ്ലോഗ് ഒന്നും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ഞാൻ വീഡിയോസ് ഒന്നും എടുത്തില്ല അപ്പം മണാലി കുളു മണാലിയൊക്കെ കറങ്ങി വന്നതാണ് ആ സമയത്ത് ഡൽഹിയിലേക്ക് പോയിരുന്നു ഡൽഹി വഴിയാണ് മണാലി കുളുലേക്കൊക്കെ പോയത് ഓക്കെ ഇത്തവണ ഡൽഹിയിലേക്ക് മാത്രമായി ഡൽഹി മാത്രം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു യാത്രയാണ് കാരണം അത്രയധികം കാഴ്ചകളുള്ള ഒരു നഗരം ാണ് ഡൽഹി എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അത് മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും പോകണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ശരിക്കും ഡൽഹി എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയേറെ ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഡൽഹി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഒരിക്കലെങ്കിലും അവിടേക്ക് പോകണം എന്ന് ആഗ്രഹി ആഗ്രഹമുള്ളവരായിരിക്കും ഇത് കാണുന്ന അധിക ആളുകളും അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഡൽഹിയിലേക്ക് നമുക്ക് ചുരുങ്ങിയ ചെലവിൽ പോയി വരാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ കാണിച്ചു തരാൻ ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് കാരണം ഒരുപാട് ഒരുപാട് ബ്ലോഗുകളും വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഡൽഹിയെ കുറിച്ചുള്ള ഡൽഹി ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങളിലൂടെ ഒക്കെ ഉള്ള ഒരുപാട് ഒരുപാട് യാത്രകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചുരുങ്ങിയ ചെലവിൽ ഡൽഹിയിലേക്ക് പോയി വരാം എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ ചുരുങ്ങിയ താമസത്തിനായാലും അതുപോലെ യാത്രയ്ക്കായാലും എങ്ങനെ ചുരുങ്ങിയ ചെലവിൽ നമുക്ക് ആ യാത്ര കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം എൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ മാത്രമല്ല എൻ്റെ കൂടെ വൈശാഖട്ടനും ഈ തവണ യാത്രയിലുണ്ട് അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആറ് ദിവസത്തെ നീണ്ട യാത്രയാണ് പോകുന്നത് ഇപ്പൊ രണ്ട് ദിവസം നമ്മൾ ട്രെയിനിൽ അങ്ങോട്ട് ഇരിക്കണം രണ്ട് ദിവസം ഇങ്ങോട്ട് അപ്പൊ നാല് ദിവസം നമ്മൾ ട്രെയിനിൽ തന്നെ ഇരിക്കണം ഓക്കെ ട്രെയിനിലാണ് നമ്മൾ പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ രണ്ട് ദിവസം നമ്മൾ ഡൽഹി കറങ്ങാൻ പോകുന്നു ഡൽഹി ആഗ്രയാണ് ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഡൽഹിയിലെ മാക്സിമം സ്ഥലങ്ങളും അതുപോലെ ആഗ്രയിലെ താജ്മഹലും അതുപോലെ ആഗ്ര ഫോർട്ട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാഴ്ചകളും ഡൽഹിയിലെ മറ്റ് അക്ഷർദാം ടെമ്പിൾ അതുപോലെ ഡൽഹിയിലുള്ള മറ്റ് ലോട്ടസ് ടെമ്പിൾ പോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കുത്തബ് മിനാർ പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് നമ്മൾ പോകാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് പോകുന്നത് ഡൽഹിയിൽ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കുത്തബ് മിനാർ ലോട്ടസ് ടെമ്പിളിലൊന്നും ഞാൻ ഇതുവരെ പോയിട്ടില്ല നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഡൽഹിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ ചെലവ് ചുരുക്കിയാണ് യാത്ര ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് പ്രിഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു 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 സംവിധാനമാണ് റെയിൽവേ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് രൂപയ്ക്ക് ഡൽഹിയിൽ എത്താം എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഒന്നുള്ളത് സമ്പർക്ക ക്രാന്തി എക്സ്പ്രസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ഏകദേശം ആ റേറ്റ് തന്നെയാണ് സ്ലീപ്പർ ക്ലാസ്സിനുള്ളത് ഓക്കെ തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് രൂപ മറ്റുമാണ് അപ്പം അത് തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് രൂപയാണ് സമ്പർക്കാന്തിയിൽ സ്ലീപ്പർ കോച്ചിന് വരുന്നത് കേട്ടോ അതുപോലെ മംഗള ലക്ഷദ്വീപിന് തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് രൂപയുമാണ് ടിക്കറ്റ് ചാർജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തൊള്ളായിരത്തി അൻപതും തൊള്ളായിരത്തി അൻപതും അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ നമുക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം രൂപ ഒരാൾക്ക് യാത്രയ്ക്ക് മാത്രം ചിലവാവുള്ളൂ കാരണം ഡൽഹി പോയി വരാൻ ഒരാൾക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം രൂപ മതി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ചുരുങ്ങിയ ചെലവിലാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ യാത്രയിൽ യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി ട്രെയിൻ ചൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ വൺ സൈഡ് ഫ്ലൈറ്റ് എടുത്താലും നമുക്കധികം വലിയ റേറ്റ് ഒന്നും ആവില്ല കാരണം ഡൽഹിയിലൊക്കെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും യാത്രാ ചെലവിന് വേണ്ടിയിട്ട് റിക്ഷകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ ചുരുങ്ങിയ റേറ്റിലാണ് നമുക്ക് അവിടെ ട്രാവൽ ഉള്ളത് ഓക്കെ പിന്നെ ഡൽഹി മെട്രോ നിങ്ങൾക്കറിയാം പല മോണുമെൻസിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് ഡൽഹി മെട്രോ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പം അതൊക്കെ ഞാൻ ഈ വ്ളോഗിൻ്റെ അകത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്താൽ കാണാം പിന്നെ ഇത് മാത്രമല്ല ഡൽഹിയിലെ പല ഹോട്ടലും ചീപ്പ് റേറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ വൺ ഡേ ഒക്കെ എഴുന്നൂറ് രൂപ എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ ഒക്കെ ഹോട്ടൽ ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടാനുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ താമസിക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഇഷ്ടംപോലെ സ്ഥലങ്ങൾ നമുക്ക് ഡൽഹിയിൽ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സമ്പർക്ക ക്രാന്തി എക്സ്പ്രസ് ആണ് ഓക്കെ സമ്പർക്ക ക്രാന്തി ഇവി
അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കുളിച്ച് മാറ്റി റെഡി ആയിരുന്നു കേട്ടോ പുറത്തേക്ക് പോകാണ്ട് പോവാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അക്ഷർധാം ടെമ്പിളിലേക്കാണ് നമ്മുടെ യാത്ര ഇന്നത്തെ അപ്പം ഇന്ന് വൈകിട്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ആഗ്രയിലേക്കുള്ള ട്രെയിനും കേട്ടോ അത് സെയിം ന്യൂഡൽഹി സ്റ്റേഷനാണ് ന്യൂഡൽഹി തന്നെ സ്റ്റേഷനിലെ ഒരു റീഫ്രഷ്മെന്റ് റൂമിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഓക്കെ ഇരുന്നൂറ്റി രൂപ കൊടുത്ത് അവിടെ ആർക്കും വന്നിട്ട് നമുക്ക് റീഫ്രഷ് ആയിട്ട് രണ്ട് മണിക്കൂർ സമയം തരും നമുക്ക് റീഫ്രഷ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് യാത്ര സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെ ഓട്ടോറിക്ഷ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ നിന്നിട്ടാ കഴിക്കുന്നത് ഈ ബാംഗ്ലൂരൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം ഇതാണ് കാരണം നമുക്ക് തിരക്കുള്ളത് കൊണ്ട് ആളുകൾ ഇരിക്കാനൊന്നും സമയമില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് നിന്നിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ പരിപാടിക്ക് പോകാന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവിടെയൊക്കെ അതേപോലെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ അവിടെ എന്തായാലും രാവിലെ തന്നെ ഫുഡ് പാളിയില്ല കേട്ടോ അടിപൊളി ഫുഡ് രാവിലത്തെ ഫുഡ് റെഡി ആയി തന്നെ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡി ആവും അതുകൊണ്ട് ഇത് എന്തായാലും ദൈവം സാഹചര്യം രാവിലത്തെ ഫുഡ് ഓക്കെ ആണ് നൈസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ തന്നെ ഉള്ള ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്ന് നൂറ് രൂപയ്ക്ക് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ രണ്ട് പേരും നൂറ് രൂപയ്ക്ക് നല്ല നെയ് റോസ്റ്റ് നെയ് റോസ്റ്റും കറിയും കഴിച്ച് നല്ലൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് അതായത് ഇനി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനായിട്ട് കളിയില്ല ഇനി പുറത്ത് ഓക്കെ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നത് ഡൽഹി കാണാൻ വേണ്ടി പോകാണ്ട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകാണ്ട് അക്ഷർധാം ടെമ്പിൾ ലക്ഷ്യം വെച്ച് നമ്മൾ യാത്ര തുടരുകയാണ് ഓക്കെ ആണ് സ്റ്റീം എഞ്ചിൻ്റെ പഴയ പഴയ കാല സ്റ്റീം എഞ്ചിൻ്റെ ഒരു മോഡലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത്ര ആളുകൾ അതെ അതോ ഈ സമയം എട്ടേകാൽ ആകുമ്പോഴേക്കും ഇവിടെ ആളുകൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത്രയും തിരക്കുള്ളൊരു സ്റ്റേഷനാണ് ശരിക്കും ന്യൂഡൽഹി സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഡൽഹിയിലെ ഓട്ടോറിക്ഷകൾ കണ്ടില്ലേ സി എൻ ജി ഓട്ടോറിക്ഷകളാണ് അതായത് പൊല്യൂഷൻ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ് തന്നെ ഇതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ള റിക്ഷകൾക്കും അതുപോലെ സൈക്കിൾ റിക്ഷകൾക്കും അതുപോലെ ഈ പറയുന്ന ഓട്ടോറിക്ഷയൊക്കെ ഇലക്ട്രിക്കലാണ് ഓക്കെ ഇതാ കണ്ടില്ലേ ഈ ഇത്തരം കാഴ്ചകൾ ഇനി കാണാതിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് നിങ്ങളെ കാണിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ ന്യൂഡൽഹി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ മുന്നിലുള്ള സ്ട്രീറ്റിലാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും വഴി നമുക്ക് അക്ഷർധാം ടെമ്പിളിലേക്ക് പോകണം അപ്പം ഇവിടെ ഓട്ടോറിക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചപ്പം ഇരുന്നൂറ് രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞു അക്ഷർധാം ടെമ്പിളിലേക്ക് കേട്ടോ ഓട്ടോ പിടിച്ച് പോവുകയാണെങ്കിൽ പക്ഷെ നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ടോ അവിടെ ബസ് ഉണ്ടോ കാര്യങ്ങളുണ്ടോ എന്നൊക്കെ അന്വേഷിക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഷൂട്ടബിൾ ഏതാണോ അത് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ന്യൂഡൽഹി സ്റ്റേഷനിൽ സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ട് കേട്ടോ പതിനാറ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉള്ള സ്റ്റേഷനാണ് ന്യൂഡൽഹി സ്റ്റേഷൻ എന്താ പറയുക നമ്മളതിൻ്റെ എൻഡിലെത്തിയിരുന്നത് ഈ പതിനാറാമത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇതാ ഇതേപോലെ നേരിട്ട് നേരെ ബ്ലോഗേ ബൈ നേരെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂഡൽഹി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് മെട്രോൻ്റെ സ്റ്റേഷൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ന്യൂഡൽഹി ഒരു വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് മീസ ഇവിടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി പ്രൊഹിബിറ്റഡ് എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഫോട്ടോ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല ഓക്കെ നമ്മൾ മെട്രോയിൽ കയറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്താ നോക്കാം എടുക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ എടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നേരെ മെട്രോയിൽ കയറിയിട്ട് അക്ഷരതാമലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നമ്മളിതാ മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ്റെ ആ ഒരു സ്പേസിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾക്ക് നേരിട്ട് ന്യൂഡൽഹി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മെട്രോ സ്റ്റേഷനിലേക്കുള്ള എൻട്രിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് ആ ഒരു പാസേജിലൂടെ നമ്മൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു എരോ മാർക്ക് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതാ ഇങ്ങനെ ഒരു പാസേജിലൂടെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എൻ എൻട്രി ചെയ്ത് മെട്രോൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഈസി ആയിട്ട് ഏ രണ്
അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഗായ്സ് ഈ ന്യൂഡൽഹി മെട്രോ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ശരിക്കും ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കറക്റ്റ് കണ്ടെത്താണെന്ന് ചോദിക്കണം കേട്ടോ അല്ലാതെ വെറുതെ നമ്മൾ നേരിട്ട് പോയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ പണി വേണം കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഓരോരോ എൻട്രിയും എൻട്രി ഗേറ്റും പിന്നെ ടൂവേഴ്സ് എങ്ങോട്ടാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കിവിടെ സൈൻ ബോർഡുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നോക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്പർ വണ്ണിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് മാഡം കിട്ടുന്ന നമ്പർ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ഈ പൈസ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെന്നെ എടുത്തു തരുട്ടോ അതേപോലെ ടോക്കൺ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക പെട്രോളിൽ കയറാൻ വേണ്ടിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്പർ വണ്ണിലാണ് അക്ഷർധാം ടെമ്പിളിലേക്ക് പോകുന്നത് ട്രെയിൻ വരിക അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്പർ വണ്ണ് പോകണം എവിടെയാണ് പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്പർ വൺ എവിടെയാണ് പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്പർ വൺ ഇപ്പം സ്റ്റേഷൻ്റെ അകത്തേക്ക് അതായത് ട്രെയിനിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പാസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ടോക്കൺ സ്കാൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ കൊച്ചി മെട്രോളൊക്കെ ഉള്ളത് പോലെ തന്നെ സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് ഇതേപോലെ സ്കാനർ ഉണ്ടോ ആ സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഉള്ളിലോട്ട് പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്പർ വണ്ണിലേക്ക് പോയി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡൽഹി മെട്രോ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് കേട്ടോ പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്പർ വണ്ണിന് വീണ്ടും താഴോട്ട് പോകണം കേട്ടോ ഈ ഭൂമി ഇങ്ങനെ കുഴിച്ച് 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 പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ അതേപോലെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ടിലാണ് ഇവിടെ മെട്രോ ഉള്ളത് നമ്മളെ കൊച്ചിയിലൊക്കെ മുകളിലൂടെ ആണല്ലോ പോകുന്നത് ഇത് താഴെയിലൂടെയാണ് നമ്മളെ ഭൂമിക്ക് അടിയിലൂടെ ഗേറ്റ് പോലെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പോവാം മെട്രോയിലേക്ക് ആരും കടക്കാതിരിക്കാൻ അതായത് ട്രെയിനിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീണ് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഗേറ്റുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആ ഗേറ്റിൻ്റെ അവിടെ വന്നിട്ട് ആളുകൾ നിൽക്കുള്ളൂ ഈ ട്രെയിൻ നിൽക്കുള്ളൂ അതിന് അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇത് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അകത്തേക്ക് കയറി വേണ്ടി പോകാം കയറി പോകാം അപ്പോൾ നമ്മളെ ഡൽഹി മെട്രോ എന്ന് പറയുന്നത് മുകളിലൂടെ അല്ല കേട്ടോ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് ആണേ അത് പ്രത്യേകം ഓർക്ക് ഓർക്കുക ഓക്കെ അക്ഷർദാം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് അക്ഷർദാം സ്റ്റേഷൻ അക്ഷർദാം ടെമ്പിളിലേക്ക് പോകണം ഓക്കെ ഇപ്പം മെട്രോയിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഈ അക്ഷർദാമിൽ നമ്മൾ വന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ്റെ സൈഡിലായിട്ടൊരു ബോർഡ് കാണുന്നതാണ് അക്ഷർദാം ടെമ്പിളിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു പിക്ചർ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കേട്ടോ നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള ആ ടോക്കൺ ഉണ്ടല്ലോ ചെറിയ ടോക്കൺ ആ ടോക്കൺ അവിടെ ആ ഒരു മെഷീനിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് തരും ആ വിൻഡോ അപ്പോൾ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് കിടക്കാം ഇനി അങ്ങോട്ടാ പോകേണ്ടത് ടുവേഡ്സ് ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നില്ല എക്സിറ്റ് 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 അക്ഷരധാം ടെമ്പിളിൻ്റെ ഒരു ലോങ് വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് അവിടെ കാണുന്ന അതാണ് അക്ഷരധാം ടെമ്പിൾ ഓക്കെ അവിടേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പത്ത് മണിയാവും ഇവിടെ ആളുകളൊക്കെ അതിനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഉള്ളിൽ ടിക്കറ്റ് എടുക്കണോ ടിക്കറ്റ് എടുക്കേണ്ടി വരും ടിക്കറ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അകത്ത് കയറിയിട്ട് അക്ഷരധാം ടെമ്പിൾ കാണാം അക്ഷരധാം ടെമ്പിളിലേക്ക് കയറുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആളുകളെ തിരക്കാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇഷ്ടംപോലെ ആളുകൾ അമ്പലം തുറക്കുന്നത് പത്ത് മണിയാണ് പക്ഷേ പത്ത് മണിൻ്റെ മുന്നേ തന്നെ ആളുകളോട് വന്നിട്ട് റെഡി ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതിനകത്ത് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊരു ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രം കൂടിയാണ് കേട്ടോ അത് അമ്പലം എന്നുള്ള ഒരു ഇതല്ല അതേപോലെ പ്രതിഷ്ഠ ക്ഷേത്രം എന്നുള്ള ഒരു സങ്കല്പം ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ നിന്ന് മാറി കുറച്ചുകൂടെ ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് ശരിക്കും അക്ഷരധാം ടെമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സ്വാമി നാരായൺ അക്ഷരധാം മന്ദിർ എന്നും കൂടെ ഈ ഒരു അമ്പലത്തിന് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അക്ഷരധാം അമ്പലത്തിലേക്കുള്ള ആ ഒരു പ്രവേശനം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആളുകളൊക്കെ ഇതാ അങ്ങോട്ട് പ്രവേശിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്കും ഇവരുടെ പിറകെ പോവാം
ഏതാണ്ട് എഴുപത് ശതമാനം ടൂറിസ്റ്റുകൾ അക്ഷരധാം ടെമ്പിൾ സന്ദർശിക്കും സന്ദർശിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് സാധാരണ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഓക്കെ സാധാരണ കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇത് പൊതുജനങ്ങൾക്കായി തുറന്നു കൊടുത്തത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് നവംബർ ആറിനാണ് കേട്ടോ അതായത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് മുതലാണ് ഇതിന് ആയിരം പതിനായിരം വർഷത്തെ പാരമ്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി ഇതിനെ ഈ ഒരു നിലയിൽ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പൊതു ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തുറന്നു കൊടുത്തതും രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇങ്ങോട്ട് പ്രവേശിക്കുന്ന എൻട്രിയാണ് കേട്ടോ കാണുന്നത് അക്ഷരധാം ടെമ്പിളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന എൻട്രിയാണ് കാണുന്നത് ഓക്കെ കല്ല് തീർത്ത സ്വാമി നാരായണൻ്റെ പ്രതിഷ്ഠയാണ് ഇവിടെ പ്രധാന ആകർഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉള്ളത് ഓക്കെ വെരി സോറി വെരി സോറി നമുക്ക് അക്ഷരധാം ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ക്യാമറ അലവടല്ല ക്യാമറയും മൊബൈൽ ഫോണും അടക്കമുള്ള എല്ലാ നമ്മുടെ ഗാഡ്ജറ്റ്സും നമ്മൾ പുറത്ത് ഒരു കൗണ്ടറിൽ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് വേണം ഈ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല പിന്നെ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴുള്ള ഒരു ഒരു പോസിറ്റീവ് തിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വരുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ ഫ്രീ ഓഫ് അലൗഡാണ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ കയറാൻ ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റാണ് ഒറ്റ പൈസ പോലും നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട അക്ഷരധാം ടെമ്പിൾ കാണാം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കാര്യം ഡൽഹിയിലെ മറ്റു പല ഇടങ്ങളിലും ഏത് സ്ഥലത്ത് പോയാലും നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു ഫീസ് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ നമ്മൾ അകത്തേക്ക് കയറേണ്ടത് അതിപ്പോൾ ഇപ്പം ഈവൻ താജ്മഹൽ ആയാലും നമുക്ക് അകത്തേക്ക് കയറണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഫീസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഒരു അക്ഷരധാം ടെമ്പിളിലേക്ക് കയറണമെങ്കിൽ ഫീസ് ഒന്നും അവർ പറയുന്നില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ അകത്തേക്ക് കയറിയത് നിങ്ങൾ ഡൽഹിയിൽ പോയി പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് അക്ഷരധാം ടെമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലെങ്കിലും കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് അക്ഷരധാം ടെമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തുറന്നു കൊടുത്തത് അധികമൊന്നും ആയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആളുകൾ അറിഞ്ഞു വരുന്നേ ഉള്ളൂ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഡൽഹി പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൃതം ടെമ്പിൾ കണ്ടിരിക്കുക അത്രയും അത്ഭുതങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് പണിത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് അതിൻ്റെ ഒരു അതിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ടിലൂടെ നമ്മൾ നടന്നിട്ട് വേണം ഈ പറയുന്ന ടെമ്പിളിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ അപ്പോൾ ആ കോമ്പൗണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചെരുപ്പിടാതെ വേണം നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ചെരുപ്പ് നമ്മൾ താഴെ കൊടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ അത്രയും പ്യുവറായിട്ട് അത്രയും മെയിൻ്റനൻസോട് കൂടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ടെമ്പിളാണ് അക്ഷരധാം ടെമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് മൊബൈൽ ഫോണും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും അലവടല്ല അവിടെ ഷൂട്ടിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊന്നും പറ്റില്ല എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അക്ഷരധാം ടെമ്പിൾ പോകുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമ്മുടെ അക്ഷരധാം ടെമ്പിൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ യമുനാ നദിയുടെ തീരത്താണ് എന്നുള്ളതും ഈ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ അക്ഷരധാം ടെമ്പിളിൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ ഇതിനോടൊപ്പം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഗൂഗിളിൽ നിന്നൊക്കെ ഗൂഗിളിൽ നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത ചില ചിത്രങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഡൽഹി ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ എനിക്ക് പോകുന്നു മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് അക്ഷരധാം ടെമ്പിൾ തന്നെ ആയിരിക്കും ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡൽഹിയിൽ നിന്നും അക്ഷരധാമിലേക്ക് എത്താൻ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു മെട്രോ മാർഗം തന്നെ അക്ഷരധാമിൽ നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അവിടുന്ന് കുറച്ച് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അക്ഷരധാം ടെമ്പിൾ എത്താൻ വേണ്ടി പറ്റും ബി നമുക്ക് ഡൽഹിയിലേക്കും ഇതേ മെട്രോ തന്നെ പോകാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് അധികം പണച്ചെലവില്ലാതെ തന്നെ അക്ഷരധാം ടെമ്പിളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രത്യേകത പ്രധാനമായിട്ടും ഇത് രണ്ട് പേരുകളിലാണ് ഈ ക്ഷേത്രം അറിയപ്പെടുന്നത് ഒന്ന് സ്വാമി നാരായണ അക്ഷരധാം എന്നും ഡൽഹി അക്ഷരധാം എന്നും രണ്ട് പേരിട്ടിട്ടാണ് ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത് ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും ഇന്ത്യൻ ഹിന്ദു സംസ്കാരത്തിൻ്റെ പതിനായിരം വർഷത്തെ പാരമ്പര്യത്തെ കാണിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ശില്പങ്ങളും വാസ്തുവിദ്യയും ഒക്കെ കൂടി കലർന്നിട്ടുള്ള ഒരു 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 സങ്കരമാണ് ഈ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊരു എന്താ പറയുക അതിനൊരു കൂടിച്ചേരലാണ് ഈ അക്ഷരധാം ടെമ്പിൾ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ മാർബിള് കൊണ്ടുള്ള ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ശില്പങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ കണ്ണിന് കുളിർമ അണിയിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ പ്രത്യേകത